আসসালামু আলাইকুম মাস্টার ক্লাসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকের ক্লাসে আমি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর কস্ট কনসেপ্ট এন্ড ক্লাসিফিকেশন চ্যাপ্টারের আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এবং টার্ম নিয়ে আলোচনা করব তার আগে বলতে চাই যারা ক্লাস নম্বর ওয়ান দেখেছেন তাদের অত্যন্ত ধন্যবাদ আর যারা ক্লাস নম্বর ওয়ান দেখেননি তারা দয়া করে দেখে নিন কারণ ক্লাস নম্বর ওয়ানে এ বি এ ক্লাসের বেসিক টার্মগুলো খুব ব্যাটলি আলোচনা করা হয়েছে চলুন শুরু করা যাক ক্লাস নম্বর টু এ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি প্রডিউসেস বাইসাইকেল একটা উৎপাদন ধর্মী কোম্পানি উৎপাদন করে বাইসাইকেল দি কোম্পানি হ্যাড দুই হাজার দি কোম্পানি হ্যাড দুইশো ষাট ইউনিট অফ ওপেনিং ইনভেন্টরি কস্টিং সাতশো পার ইউনিট ইন দু বলছে যে দু সালে একটা কোম্পানির ওপেনিং ইনভেন্টরি ছিল দুইশো ইউনিট যার প্রত্যেকটির দাম ছিল সাতশো টাকা করে পার ইউনিটের দাম ছিল সাতশো টাকা এখানে বলছে প্রিপেয়ার এটা হলো রিকোয়ারমেন্ট প্রিপেয়ার এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট আছে কস্ট অফ গুড সোল্ট নির্ণয় করতে বলছে দুই নম্বরে আছে ইনকাম স্টেটমেন্ট নির্ণয় করতে বলছে দেন আরো কিছু তথ্য দেওয়া আছে ডিউরিং দি ইয়ার দুই দি কোম্পানি সোল্ট দি কোম্পানি বিক্রয় করছে দুই বাইসাইকেল এট এ গ্রোস প্রফিট বিশ পার্সেন্ট অন সেল মানে বিক্রয়ের উপরে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করছে আর কয়টি সাইকেল বিক্রয় করছে দুই সাইকেল বিক্রয় করছে দি কস্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস পার ইউনিট ওয়াজ চারশো বিশ এখানে বলতেছে যে প্রতি ইউনিটের ম্যাটেরিয়ালের খরচ বা কাঁচামালের প্রতি ইউনিটের খরচ কত চারশো বিশ টাকা ডাইরেক্ট লেবার কস্ট পার বাইসাইকেল ওয়াজ চল্লিশ আওয়ার্স এক একটা সাইকেলে চল্লিশ ঘন্টা সময় লাগছে প্রতি ঘন্টার দাম হলো চার টাকা পার আওয়ার ঠিক আছে তো এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এখানে ঘন্টা দেওয়া আছে একটা বাইসাইকেল তৈরি করতে আপনার চল্লিশ ঘন্টা লাগছে প্রতি ঘন্টার সময়ের দাম হলো আপনার চার টাকা বা প্রতি ঘন্টার মজুরি হলো চার টাকা তাহলে একশো টাকা আপনার একটা বাইসাইকেল মজুরি যদি চল্লিশ আর গুণন চার দিই তাহলে একশো টাকা একটা ইউনিট বানাইতে বা একটা বাইসাইকেল বানাইতে খরচ তারপর ফ্যাক্টরি ওভারহেড ওয়াজ চার্জ অ্যাট ফাইভ পার্স ফাইভ পার ডিরেক্ট লেবার আওয়ার তা ডিরেক্ট লেবার আওয়ার আসিল কত চল্লিশ ঘন্টা তা চল্লিশ ঘন্টা প্রতি ঘন্টা আপনি ফ্যাক্টরি ওভারহেডের খরচ দিতে হবে পাঁচ টাকা করে তাইলে এখানে চার পাঁচ বিশ মানে দুইশো টাকা পার আপনার বাইসাইকেলে খরচ বেশ আপনার ফ্যাক্টরি ওভারহেডে তারপরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স অ্যামাউন্টেড এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কি যাবে সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সে তারপরে ফিনিশ ইনভেন্টরি অ্যাট ক্লোজ মানে ক্লোজিং ফিনিশ গুডস বা ফিনিশ ইনভেন্টরি একশো দশ ইউনিট এখানে দেখুন আপনার প্রথম এই অঙ্ক করার জন্য আপনার প্রথম একটা ওয়ার্কিং করতে হবে প্রোডাকশন ইউনিট বা উৎপাদন যে ইউনিটটা সেটা আপনার বের করতে হবে কারণ এখানে উৎপাদন ইউনিট দেওয়া নাই তো এখানে দেখুন আপনি ইউনিট সোল্ড আপনি বিক্রয় করছেন কত ইউনিট দুই ইউনিট ঠিক আছে এখানে ফিনিশ গুডস আপনার ক্লোজিং যেটা আপনি এই বছর আপনার ব্যবহার করার পরে রয়ে গেছিল সেই জিনিসটা আপনার পরের বছর ইউজ করবেন সেই জিনিসটাই এখানে ফিনিশ গুডস ক্লোজিং যেটা এটা যোগ হবে কারণ এটা এই বছরের উৎপাদন আমি পর বছরের জন্য রেখে দিয়েছিলাম তো এখানে এলো গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেলস এটা আপনি বিক্রয় করতে পারতেন দুই হাজার টাকার ষাট ইউনিট আপনি বিক্রয় করতে পারতেন এখানে দেখুন বিক্রয় করছে দুই ইউনিট আর আরো মানে বিক্রয় করার মতো ছিল একশো দশ ইউনিট যেটা সে এ বছর বিক্রি করতে পারে নাই পরবর্তী বছর বিক্রির জন্য রেখে দিছে এটা ক্লোজিং আপনার ক্লোজিং ফিনিশ গুডস আর আপনি এ বছর আপনি উৎপাদন করার পূর্বে আপনার পূর্বের বছরের কিছু ছিল ফিনিশ গুডস হ্যাঁ ওপেনিং ফিনিশ গুড যেটা বলে এটা আপনার এ বছরের না এটা পূর্বের বছরের উৎপাদিত পণ্য এই পণ্যটা আপনি কি 
এই বছর পণ্য থেকে আপনি বাদ দিয়ে দিবেন বাদ দেওয়ার পরে নাম্বার অফ ইউনিট প্রোডাকশন মানে দুই সালে আপনি কয় টাকার উৎপাদন করছেন সেই ইউনিটটা বের হয়ে যাবে তাহলে দুই হাজার টাকা বের হলো দুই হাজার ইউনিট বের হলো তা এখন আমরা কস্ট শিট করব বা এখানে যে প্রথম রিকোয়ারমেন্টে কস্ট অফ গুড সোল্টের যে তালিকাটা এটা আমরা বের করব তো দেখুন প্রথম আমাদের রো ম্যাটেরিয়াল ইউজ রো ম্যাটেরিয়াল ইউজটা রো ম্যাটেরিয়াল ইউজ দেখুন আমাদের রো ম্যাটেরিয়াল ছিল কত দুই হাজার আমরা যে বের করলাম যে আমাদের উৎপাদিত উৎপাদন করছি আমরা কাঁচামাল কত ব্যবহার করছি দুই হাজার ইউনিট দুই হাজার ইউনিট এখানে দেওয়া আছে দেখুন কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল পার ইউনিট পার ইউনিটের দাম কত চারশো বিশ টাকা এখন চারশো বিশ টাকা দুই হাজার গুণন চারশো বিশ দিলে আট লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা বের হলো এর সাথে আমরা দিব লেবার কস্ট লেবার কস্ট দেখুন আমার দুই হাজার ইউনিটের জন্য এখানে প্রতি ইউনিটে কত আমরা পাইছিলাম চা চল্লিশ গুণন চার এটা হলো প্রতি ইউনিটের খরচ তা এই চল্লিশ গুণন চারের সাথে আমি দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন করছি তাহলে এই তিনটা গুণ দিলে যেটা আসে দেখেন তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা এটা হলো লেবার কস্ট এটা যোগ দেওয়ার পরে আসলো এগারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা এটা হলো প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্টের সাথে আমি দিলাম আবার ফ্যাক্টরি ওভারহেড ফ্যাক্টরি ওভারহেড কত ছিল দেখুন চল্লিশ ঘন্টা প্রতি ঘন্টার দাম ছিল পাঁচ টাকা তাহলে একটা বাইসাইকেল তৈরি করতে আপনার চল্লিশ ঘন্টা সময় লাগছে প্রতি ঘন্টার দাম পাঁচ টাকা তাহলে দুই হাজার ইউনিটের দাম কত হবে দেখুন দুই হাজারটা বাইসাইকেলের দাম দুই হাজার গুণন চল্লিশ গুণন পাঁচ মানে চার লক্ষ টাকা তো এক লক্ষ ষাট হাজারের সাথে আপনি যখন চার লক্ষ টাকা গুণ যোগ দিবেন তাহলে পনেরো লক্ষ ষাট হাজার টাকা বের হবে এটা হলো টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট অথবা ওয়ার্ক কস্ট এই ওয়ার্ক কস্টের সাথে আপনি অ্যাড দিবেন ওপেনিং ফিনিশ গুডস এখন ওপেনিং ফিনিশ গুড দেখেন ওপেনিং ফিনিশ গুড কিন্তু এখানে আপনার দেওয়া আছে ওপেনিং ফিনিশ গুডস দেওয়া আছে হলো আপনার দুইশো ষাট ইউনিট প্রতি ইউনিটের দাম দেওয়া আছে কত সাতশো টাকা করে প্রতি ইউনিটের দাম কত দেওয়া আছে সাতশো টাকা গুণন দিলে এক লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা আপনার বের হবে এটা আপনার যোগ দেওয়ার পরে সতেরো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা বের হয়েছে এর থেকে আপনি বাদ দিবেন ক্লোজিং ফিনিশ গুডস এখন ক্লোজিং ফিনিশ গুডস এর ইউনিট দেওয়া আছে একশো দশ ইউনিট কিন্তু এটার আপনার যে আপনার টাকাটা সেটা দেওয়া নেই এখন দেখুন এখানে যে কস্ট অফ প্রোডাকশন পার ইউনিট দেখুন কস্ট অফ প্রোডাকশন প্রোডাকশন খরচ আমাদের কত আছে পনেরো লক্ষ ষাট হাজার টাকা বের হয়েছে টোটাল প্রোডাকশন ইউনিট কত দুই হাজার এটা ভাগ দিলে যেটা বের হয় সাতশো আশি পার ইউনিট এটাই কি ক্লোজিং ফিনিশ গুডস মানে হলো ক্লোজিং ফিনিশ গুডস মানে আপনার এই বছরের যে উৎপাদিত পণ্য এই পণ্যের আপনার প্রতি ইউনিটের দাম কত সেটা আপনি বের করলেন বের করার পরে একশো দশ গুণন সাতশো আশি গুণন দিলে আপনার বের হবে পঁচাশি হাজার আটশো ইউনিট পঁচাশি হাজার আটশো টাকা এটা যোগ এটা বাদ দেওয়ার পরে কস্ট অফ গুড সোল্ট বের হবে এখানে পরবর্তী রিকোয়ারমেন্টটা করার জন্য আমাদের আরেকটা ব্যাপার জানতে হবে এটা আমাদের সব ক্ষেত্রেই লাগে যদি পার্সেন্টেজ বের করা আমাদের বিক্রয়ের উপর পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকলে ক্রয়ের উপরে কিভাবে ট্রান্সফার করব অ্যান্ড ক্রয়ের উপরে যদি পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে তাহলে বিক্রয়ের উপরে কিভাবে ট্রান্সফার করব এই এই বিষয়টা আমি এখানে আলোচনা করব তো প্রথমত আমাদের গিফট প্রফিট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অন কস্ট যদি খরচের উপর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রফিট দেওয়া থাকে তাহলে প্রফিটটা কিভাবে সেলের উপরে আপনি নেবেন সেটা এখানে দেওয়া আছে দেখুন আপনি প্রথমত এখানে কস্ট খরচ ধরে নেবেন কত একশো টাকা এখানে যদি বলে প্রফিট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অন কস্ট তাহলে কস্টের উপরে কত তাহলে কস্টের উপরে আপনি ধরে নিলেন কস্ট একশো টাকা প্রফিট হয়েছে পঁচিশ টাকা তাহলে সেল কত একশো পঁচিশ টাকা তা পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অন সেল দেখুন এখানে পঁচিশ ডিভাইডেড বাই একশো পঁচিশ ইন্টু হান্ড্রেড এটা কিভাবে আসছে আমরা একটা ওইকিক নিয়মে এখানে দেখি যে হোয়েন সেল যখন বিক্রয় একশো পঁচিশ টাকা দেন প্রফিট কত পঁচিশ টাকা হোয়েন সেল এক টাকা প্রফিট কম টাকা মানে কি পঁচিশ ডিভাইডেড বাই একশো পঁচিশ হোয়েন সেল একশো টাকা প্রফিট এখানে একশো পঁচিশ ডিভাইডেড বাই একশো পঁচিশ ইন্টু গুণন একশো দিলে 
আপনার এটা কাউন্টিং করলে বিশ পার্সেন্ট বের হবে তাইলে যখন প্রফিট থাকবে এটা আপনি যে কোনো সংখ্যা দিয়ে আপনি পরিমাপ করতে পারেন অথবা টেস্ট করতে পারেন চলুন আমরা আরেকটা পয়েন্ট দেখি যখন আপনি বিক্রয়ের উপরে প্রফিটটা দেওয়া থাকবে এ অঙ্কে যেটা করছে দেওয়া থাকবে তখন কি করতে হবে যে ক্যালকুলেটর প্রফিট অন কস্ট আমাদের কস্টের উপরে খরচটা বের করতে হবে এখন আমরা ধরে নিলাম এখানে সেল দিছে সেল ধরে নিলাম একশো টাকা প্রফিট হইল বিশ টাকা তাহলে বিশ টাকা প্রফিট হইলে কস্ট কত আছে আশি টাকা কারণ এখানে সেল বিক্রয় একশো টাকা এর মধ্যে প্রফিট আছে বিশ টাকা তাইলে একশো মাইনাস বিশ তাইলে কস্ট আছে কত আশি টাকা এখানে পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অন সেলস সমান বিশ ডিভাইডেড বাই আশি ইন্টু হান্ড্রেড এটা আমরা ওই কিক নিয়মে দেখি হোয়েন কস্ট আশি টাকা প্রফিট বিশ টাকা হোয়েন কস্ট এক টাকা প্রফিট কম টাকা মানে বিশ ডিভাইডেড বাই আশি টাকা হোয়েন কস্ট একশো টাকা প্রফিট বিশ ডিভাইডেড বাই আশি ইন্টু বেশি টাকা মানে এলো একশো টাকা ক্যালকুলেশন করলে আপনার বের হবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটা হলো আমাদের ফাইভ মানে এটা খুব সহজে পার্সেন্টেজ মানে টেকনিক বলতে পারেন তো এখানে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট যখন করব তখন দেখুন এখানে সেল সেল দেওয়া আছে দুই দুই হাজার ইউনিট অথবা দুই হাজার বাইসাইকেল কিন্তু এর মূল্য দেওয়া নাই তো মূল্যটা আপনার বের করতে হবে এখানে বলছে দেখেন এ গ্রোস প্রফিট অন টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন সেল মানে কি বিশ পার্সেন্ট বিক্রয়ের উপরে বিশ পার্সেন্ট তাহলে পার্সেন্টেজ প্রফিট অন সেলস এখানে বিক্রয়ের উপরে দেওয়া আছে তাইলে আপনার ওই রকম ভাবে ধরে নিতে হবে যে সেল সেল আপনার ধরবেন আসে একশো টাকা এর মধ্যে প্রফিট আছে বিশ টাকা তাইলে কস্ট কত আশি টাকা তারপর আপনি ওই কিক নিয়মে একটু দাবেন যে হোয়েন কস্ট যখন খরচ আশি টাকা প্রফিট বিশ টাকা হোয়েন কস্ট এক টাকা প্রফিট বিশ ডিভাইডেড বাই আশি টাকা হোয়েন কস্ট একশো টাকা এটা ক্যালকুলেশন করলে আপনার বের হবে পঁচিশ পার্সেন্ট দেখেন তারপরে সেলিং প্রাইস পার ইউনিট আপনি যেভাবে ক্যালকুলেশন করবেন যে কস্ট প্রাইস যোগ 25% profit on cost. আমাদের তো সেল সেল প্রাইস নাই তো সেক্ষেত্রে আমার কস্ট প্রাইসের উপরে কাজ করতে হবে তো এখানে কস্টে আমি টাকাটা ট্রান্সফার করে নিলাম তো সাতশো আশি যোগ সাতশো আশি গুণন এটা ক্যালকুলেশন করলে একশো টাকা বের হয় দুইটা যোগ করলে নয়শো টাকা পার ইউনিটের দাম বের হয় সেলস প্রাইসে আমরা দুই ইউনিট বিক্রি করছি প্রতি ইউনিটের দাম নয়শো টাকা আমাদের এখানে বিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশো টাকা বের হয়েছে এরপরে আমরা কস্ট অফ গুড সোল কস্ট অফ গুড সোল আমরা যে পূর্বে এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টে করছি সেখানে পাইছি পাইছিলাম ষোল লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশো টাকা এটা এটার সাথে বাদ দিলে যেটা বের হয় গ্রোস প্রফিট চার লক্ষ চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা এর থেকে আমাদের দেওয়া আছে অঙ্কে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বাদ দেওয়ার পরে আপনার নেট প্রফিট বের হবে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা আশা করি এই ক্লাসটি আপনারা বুঝতে পারছেন যদি এই ক্লাসটির মাধ্যমে আপনি উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমাদের নতুন নতুন ক্লাসের ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে আপনি আপনি ক্লিক করুন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বারাকাত